Please open your Bible with me quickly to the book of 1 Samuel. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Chapter 16. 1 Samuel chapitre 16. I will read from here a few a few verses. Je vais lire quelques versets. I will start from verse 1. Je vais commencer à partir du verset 1. Then I will jump to verse 13. Et j'irai au verset 13. And read all the way to verse 21. Et aller jusqu'au verset 21. Amen. Amen. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel 16. Verse 1. Are we ready? Est-ce que nous sommes prêts? And the Lord said unto Samuel, How long will thou mourn for Saul, seeing that I have rejected him from reigning over Israel? Fill thy horn with oil, and go. I will send it to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Now I will jump to verse 13, and I will read Alors, to verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brother. And that is the anointing of David. Uh, if you want to get the whole story, you read the entire, all the verses that I skipped. But that's what you will get from there. We're talking about the anointing of David here. So, and Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. But the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. And Saul's servant said unto him, Behold, now an evil spirit from God troubleth thee. Let our Lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man who is a cunning player in a harp, on a harp. And it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hands, and thou shalt be well. And Saul so said unto his servant, Provide me now a man that can play well, and bring him to me. Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and, in a, comely and a comely person, and the Lord is with him. Wherefore Saul so sent messengers unto Jesse and said, Send me David thy son, which is with the sheep. And Jesse took an ass laden with bread and bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul. Verse 21, the last verse. And David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly. That is, Saul loved David greatly. And he became his armor bearer. David became the armor bearer of Saul. That is how David entered into the palace of Saul. Let us pray. Prions. Our Lord and our God, we thank you because you are the word from the beginning. Seigneur, nous te remercions parce que tu es la parole depuis le début. On a faithful David. day when you visited Mary and Martha. The Bible told us that Mary sat at the feet of Jesus to listen to his words. And then you declare unto us that only one thing is needful. And you said that is exactly what Mary chose. Listening to the word of God. In order to do them. Afin de pouvoir Father, we pray this morning, Lord God, make us a listener to the word. Seigneur, fais de nous ceux qui entendent ta parole ce matin. And make us a doer of the word. Et ceux qui la mettent en pratique. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I pray that you will teach us yourself, O oh Lord. Je prie que tu nous enseignes par toi-même. I am part of the church. Speak through the voice of this your messenger this morning to the church. Parle au travers de ton message ce matin. So that I and all that are listening to me this morning will be blessed by your word. Enfin que moi et tous ceux qui écoutent soient bénis. In Jesus mighty name we have prayed. Au nom de Jésus. Amen. This morning I titled the message, you know, our pastor started a series last month and last Sunday. Notre pasteur a commencé une série la le dimanche passé. It's about favor. Ça ça concerne la faveur. And we're going to continue that same trend. On va continuer. I titled my message today, Anointed for Favor. Before I dive deeper into it, we read this passage and it's very interesting. On a lu ce passage et il est très intéressant. And we know this story very well. Et nous connaissons tous l'histoire. But I want to point a few things out to us in this story of David we just read. Je vais pointer quelques, quelques parties de cette histoire. One of the things you will notice here is that L'une des choses que vous pouvez noter, 
Everything was happening to a man called Jesse. Toute chose a arrivé à un homme appelé Jesse. It was in the house of Jesse. C'était dans la maison de Jesse. God is looking for a king to replace Saul. Dieu cherchait pour un roi qui allait remplacer Saül. He found him in the house of Jesse. Il l'a trouvé dans la maison de Jesse. Saul was looking for someone to play harp that would chase evil spirit out of him. Saül cherchait quelqu'un qui allait jouer de la harpe pour chasser le mauvais esprit en lui. He was also found in the house of Jesse. Il a été trouvé dans la maison de Jesse. What is in your house? Qu'est-ce qui est dans ta maison? What kind of children are you raising? Quel genre d'enfant est-ce que tu es en train de I want to believe that we will find a David in your house too. J'aimerais croire qu'on va trouver un David dans ta maison. Now let's look at the life of the young man himself, David. Regardons la vie de David. There is one thing that is very pertinent to me when I was reading this scripture. Il y a quelque chose qui est vraiment particulier pour moi. And I want moi. to point it out to you. Et j'aimerais le faire ressortir. That is that the Bible says that this Samuel, the prophet. La Bible nous fait comprendre que Samuel le prophète. Pour his oil on David to anoint him. A versé de l'huile sur la tête de David pour le rendre. And the Bible says straight away the spirit of the Lord enter into David. Et directement l'esprit de Dieu est entré en lui. But one strange thing that happened at the same time. Mais il y a des choses bizarres qui se sont passées au même moment. Was that a man who earlier on received such spirit? Il y a un homme qui a reçu cet esprit plus tôt. Now got a replacement. A eu un remplaçant. The Bible says the spirit of the devil came and tormented this man Saul. La Bible nous fait comprendre que oh, l'esprit du diable est venu à tourmenter cet homme. Saul? Combien d'entre nous se souvient l'histoire de Saül? When Saul met Samuel, quand Saül a rencontré Samuel, he was chasing an ass. Il était en train, il, il chassait après But un bébé. Not was that it was on a race to Mais il ne savait pas qu'il était sur le chemin de la destinée. The man of God the life of Saul. Et, éventuellement, rencontrer l'homme de Dieu a changé Such sa vie. That the people that saw him then, Et jusqu'à ce que les gens qui l'ont vu, they were confused. ils étaient confus. Because they saw him displaying a different character. Parce qu'il a présenté un caractère différent. Different un diff- des traits différents. And they said to one another, Et ils se sont dit l'un à l'autre. Is Saul also among the prophets? Est-ce que Saül aussi fait partie des prophètes? That is the same Saul. C'est le même Saül. I read it to you again. Je vais le lire pour vous à nouveau. Verse 14. Verset 14. He said, For the spirit of the Lord departed from Saul. No, let me read it from verse 13. Laissez-moi lire à partir du verset 13. Said, Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brethren. And the spirit of the Lord came upon David. From that day forward, so Samuel rose and went away. Verse 14, but the spirit of the Lord, that same spirit of the Lord that came upon David, departed from Saul, and an evil spirit replaced him and began to trouble him. My prayer is that the Lord will not replace you. Ma prière que l'Éternel te remplace. Anoint you for favor. Dieu te rendra pour la faveur. Amen. Amen. We can go and look at a series of examples like this in the Bible. On peut avoir des séries d'exemples pareils dans la Bible. Another interesting example is the story of Esther. L'une des histoires, c'est celle de Esther. When Esther was to be favored. Quand Esther était sur le point d'être d'avoir la faveur. There was a queen who was sitting on avait, her throne. Il y avait une reine assise sur son trône. But that queen had to be dethroned. Cette reine devait être détrônée. Because the scepter left Vashti. Parce que le sceptre a laissé Vashti. And it was given to Esther. Et il a été donné à Esther. The Bible did not tell us the end of Vashti because it's no longer relevant. La Bible nous a pas parlé de la fin de Vashti parce que c'était but pas relevant. But there is something I discover from another examples. All these examples. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans notre exemple. That King Saul, who was replaced. Ce roi Saül qui a été remplacé. Eventually died miserably. Il est mort misérablement. Oh, there is another powerful man of God. Il y a un autre homme puissant de Dieu. His name is John the Baptist. Son nom est Jean Baptiste. The day he baptized Jesus Christ. Le jour où il a baptisé Jésus Christ. He told the people. Il a dit au, au peuple. Said, Jesus must increase. Jésus doit accroître. And I must decrease. Et moi je dois décroître. He handed over to Jesus. Il a, il a tout donné à Jésus. He died in the prison of Herod. Il est mort dans la prison d'Hérode. My prayer to you this morning. Ma prière pour moi, ma prière pour vous ce matin. Heaven will not replace you. Les cieux ne vous remplaceront pas. The spirit of the Lord will not depart from you. L'esprit de Dieu ne s'éloignera pas de vous. I think you pray that prayer. Je pense qu'on va faire ça. Bow your head as you are sitting down there and pray. Quand vous êtes assis, priez. Father, don't let me lose what you have given unto me. Père, ne me permets pas de perdre ce que tu m'as donné. Let not your spirit depart from me. Que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Let not your favor be taken away from me. Que ta faveur ne soit pas enlevée de moi. Everyone that has lost favor with God. Toute personne qui a perdu la faveur de Dieu. Die miserably. 
et qui sont morts misérablement. They were replaced. Ils ont été remplacés. And that was the end of their relevance. Et c'était la fin pour they eux. They left the scene. Ils ont laissé les saints. And the anointed took over. Et la, la l'onction a pris. Praise the Lord. Gloire à Dieu. May the Lord answer your prayers in Jesus' name. Que Dieu exauce vos prières au nom de Jésus. And Jesus. I want to give you a sense of assurance. Je vais vous donner un sens d'assurance. There is someone who was anointed for greatness. Il y a quelqu'un qui était un pour la grandeur. Who also left it on his own volition. Qui a aussi laissé à son niveau. So that it can come upon you. Et que ça puisse venir vers he toi. He lost it for you. Il a perdu pour toi. He said. Nobody can take my life. Il a dit personne ne peut prendre ma vie. Said, but I laid it down for my Mais friends. je la donne pour mes amis. Jesus left the sin for you. Jésus a laissé le péché pour thing than this you will do. Il a dit grande est cette chose que tu feras faire. I go to the Father. Parce que je vais au Père. Immediately Jesus handed over to you. Comme Jésus l'a transmis he à toi. He also died and left the sin. Il a aussi il est aussi mort il a laissé la sin. My question is this. Ma question est la suivante. What are you going to do with the life that Jesus has given you? Qu'est-ce que tu vas faire avec la vie que Jésus t'a donné? What will you do with the anointing that is vested on you? Qu'est-ce que tu vas faire de l'onction qui était vestie en toi? Enough with the anointing that he carried. Il t'a fait confiance avec l'onction qu'il portait. He died and left the sin so that you can be reigning. Il a il a il est mort il a laissé la sin pour que tu puisses régner. Jesus wants you to reign in life. Jésus voulait que tu règnes dans la vie. When you check the scriptures, he told you who you are. Quand tu regardes aux Écritures, tu vois qui est-ce que tu es. Il a dit, tu es la lumière du monde. Il a dit, tu es le sel du monde. Il, a, il t'a décrit comme quelqu'un qui est plus que vainqueur. Que tous ceux qui sont nés de Dieu vaincront le monde. Ça, c'est la victoire qui a vaincu le monde. Même ta foi en lui, elle foi en Dieu. Amen. Let me talk to you a little bit about what favor is. Laissez-moi vous parler de ce qu'est la faveur. Sometimes we use the word favor interchangeably with grace. Des fois on confond la faveur et la grâce. There's a little difference and we'll Il y a une petite that. différence. I have a definition of what gra- what favor is here. J'ai la définition de ce qu'est la grâce. It's a favor. C'est la grâce. It's a friendly regard. C'est un regard amical. Shown towards another. Donné à quelqu'un d'autre. Especially by a superior. Spécialement par un supérieur. In most circumstances, Dans la plupart des circonstances, it is someone who possesses the ability. C'est quelqu'un qui a l'habileté. Using that ability to bless you. Et il utilise cette habileté pour te bénir. That is what we call favor. C'est ce qu'on appelle la faveur. Amen and amen. Amen. Or to support you. Ou te supporter. Or to prefer you over others. Ou te préférer parmi tant d'autres. It is called favor. C'est ça la faveur. For example. Par exemple. We can say it was reportedly. The president's favored candidate. On peut dire que ça est celui le le candidat favori. Sometimes in my organization. Des fois dans mon organisation. When we are recruiting people. Quand on recrute du monde. Why you are talking to the HR that I need these particular skills? Quand tu parles aux ressources humaines, tu dis tu as besoin de cette compétence. And you are raising the requisition to be posted. Et tu demandes à ce que la requête soit postée. And they will ask you. Ils te demandent. Is there a preferred internal candidate? Et il va te demander est-ce qu'il y a un candidat à l'interne que tu préfères? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Tell your neighbor I am preferred. Dis à ton voisin je suis préféré. I am favored. Je suis j'ai la faveur. I am favored by the King of Kings. J'ai la faveur du roi favored des rois. Favored by the most powerful authority in the world. J'ai la faveur de, du plus Therefore, puissant. Therefore nothing can go against me. Rien ne peut aller contre And moi. And I want you to believe that in your heart. Et today. j'aimerais que tu le crois dans ton cœur. Galatians 2:20 say I've been crucified with Christ. Nevertheless, I Nevertheless, I live, but yet not I. Je vis, mais pas the life moi. that I now live in Christ Jesus, I live by the faith of the Son of God who loved me. La vie que je vis par Christ, je la vis par, par, par Jésus. So your life is not yours. Ta vie n'est pas la tienne. Of course, if you are born again. Si tu es né de nouveau. Because you see, I've stopped assuming that everybody in church is born again. J'ai arrêté de, d'assumer que tout le monde est né de it nouveau. It is not because I want to spite anybody. C'est pas parce que je veux indexer quelqu'un. It is because I don't want to offend you. C'est parce que je ne veux pas t'offenser. By thinking you are born again. En pensant que tu es né de nouveau. And asking you to act in a character that is not yours. Et te demander d'agir d'une certaine façon qui n'est pas la tienne. Because you need the DNA of the Holy Ghost in you. Tu as besoin de l'ADN de, du Saint Esprit en toi. To be able to have the character of a born again. Pour avoir le caractère d'un né de nouveau. And that is why he call it being born again. C'est pourquoi ça s'appelle être né de nouveau. In other words, you were born by your parents. Dans en d'autres termes, tu es né de tes parents. And you are fully human. Et tu es un être humain en part entière. <laughs> There's a way we joke. If we say ah. Two half women make cannot make one. C'est une façon de blaguer. On dit deux êtres humains ne peuvent pas faire un. 
Les mathématiques ne fonctionnent pas là. Half plus half will be one, isn't it? La moitié de chaque But when it comes to human being, half human and another half human will not make one. Mais quand on arrive aux êtres humains, la moitié d'un être humain ne, ne peut pas créer They un être humain. They would rather be both dead. Ça, on a besoin, où il devrait mourir. That is what that woman in the story of Solomon understood. C'est ce que la femme dans l'histoire de Salomon a compris. And she rushed out and said, don't kill the child. Elle a couru, elle a dit, ne tue pas l'enfant. Give even the life child to this woman. Donne l'enfant vivant à cette femme. Since she want that child to be killed. Quand elle veut que cet enfant soit tué. Can have him. I just want him to live. J'aimerais qu'il vive. Because cutting them into two will not make them whole. Parce que le couper en deux ne les rendra Jesus pas. Jesus said you must be born again. Jésus a dit tu dois être né de nouveau. Born of water and born of spirits. Tu dois être né d'eau et du Saint Esprit. That's when you receive that ability. C'est là ce moment que tu reçois cette habilité. To live as a child of God. Et de vivre en tant qu'enfant de Dieu. That's actually when you, when you contract that exchange. C'est à ce moment là que tu contractes cet échange. Where the life of Jesus now becomes yours. La vie de Jésus devient la tienne. And he gives you the power. Et il te donne la puissance. To overcome all evil. De vaincre tout mal. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Favor. La faveur. Favor. La faveur. A few things about favor. Certaines choses concernant favor la faveur. Favor produces opportunity to prosper. La faveur produit des opportunités pour prospérer. You can have the ability to do something. Tu peux avoir l'habilité de faire des choses. But you may never have the opportunity to do it. Mais tu peux ne pas avoir l'opportunité de le faire. For instance, I employed accountants. Pour, par exemple, j'embauche des, des comptables. I work as an accountant. Je travaille comme un comptable. Or as a doctor. En tant que docteur. No matter what your profession is. Peu importe ta profession. You are not the best in your field yet. Tu n'es pas encore le meilleur dans ton, dans ton domaine. If you are, you are just one of very few others. Même si tu l'es, tu es juste l'un parmi tant d'autres. But you are the only one that got that seat you got right now. Mais tu es le seul qui a ce siège actuellement. Say favor. Dis faveur. So when you see people getting employed. Quand tu vois les gens être embauchés. And some people are still looking for employment. Et d'autres sont encore en train de chercher des emplois. It is not because you are better than them. C'est pas parce que tu es meilleur que. You have been favored. Tu as eu la faveur. Amen. Amen. Favor means God stepping out of a situation to la, make a difference in your life. La faveur veut dire Dieu qui sort d'une situation et fait la différence. Favor. La faveur. We make God to suspend natural phenomena or natural processes. La faveur fera que Dieu arrête les le processus naturels. In order to pull you out of the crowd. Afin de te distinguer de la foule. Who wants to be favored this morning? Qui veut être favorisé ce matin? The Lord will favor you in Jesus name. Que Dieu te favorise au nom What puissant de Jésus. What does it mean to have favor from God? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la faveur de Dieu? In Psalm, if I, let me tell you about Ephesians chapter 2 verse 8 first. Parlons d'Ephésiens 2. It says, "For by grace you have been saved through faith." That not of yourselves, it is the gift of God. In other words, the Bible is describing grace as favor. En, tant, en d'autres mots, la Bible décrit la grâce grace comme la faveur. That bring about salvation. La grâce qui vient avec le salut. Is favor. C'est la faveur. How do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? There are a lot of people that do not have the opportunity. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité. Receive Christ like you have. De recevoir Christ comme tu l'as reçu. That is why when you see an unbeliever, c'est pourquoi quand tu vois un incroyant, your job is not to condemn them. Ton travail n'est pas de les condamner. Your job is to love them. C'est de l'aimer. And bring them to the same salvation you have found. Et de l'amener au même salut que tu as trouvé. Many are called. Beaucoup sont appelés. But only few are chosen. Mais peu sont choisis. John chapter 15 verse 16. Jean 15 verset 16. Jesus said to the disciples. Jésus a dit aux disciples. He said, "You have not chosen me." Il leur a dit, vous ne m'avez pas choisi. Même si on parle de ces douze plus grands comme ils sont aujourd'hui. Oh, but there was scribes and Pharisees in their days. Il y avait des scribes et des pharisiens. Teachers in the synagogue. Les maîtres dans les synagogues. But Jesus went to the riverside or to the lake. Jésus allait au lac. And selected fishermen. Et il a choisi des pêcheurs. Tax collectors. Il les a appelés. Favor. Il est, c'est ça qu'on appelle la faveur. Say, If I was alive in the day of Jesus, Quelqu'un dit, si j'étais vivant de, du moment de Jésus, j'allais être l'un des disciples. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. If you ask Pontus Pilate today, si vous demandez à Ponce Pilate aujourd'hui, with all he has seen and known now, avec tout ce qui s'est passé. Il va vous dire, si j'étais vivant en ces moments, my hand off it, I will the je n'allais pas laver mes mains, mais j'allais le secourir. Je n'allais pas euh, crucifier le roi de gloire. 2020. But you have a favor. 
Mais tu as la faveur. Which is why you are saved. C'est pourquoi tu es sauvé. Favor of grace. And some people la faveur de la grâce. Define grace as unmerited favor. Certains définissent la grâce comme une faveur imméritée. In other words, grace is favor. Un autre mot, la grâce est la faveur. Grace to be saved is favor. La grâce d'être sauvé c'est la faveur. And you don't merit it. Quand tu ne la mérites pas. That's what the Bible is saying. C'est ça que la Bible dit. It's given unto you. Et il t'a été donné à toi. Now let's ask this question. Maintenant posons-nous la question. Is favor a free gift. Est-ce que la faveur c'est un don gratuit? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Is favor a free gift? Est-ce que la faveur est un don gratuit? Let us try to distinguish between favor. Essayons de faire la distinction entre la faveur, grace, la grâce, and mercy. Et la miséricorde. And I've jotted down some things here I want to read to you. Et j'ai écrit certaines choses que j'aimerais vous lire. Favor is God's unusual liking of us. La faveur c'est Dieu qui nous aime, qui nous aime. When we favor someone, quand tu donnes la faveur à quelqu'un, we always want to be there with them. Tu veux toujours être là pour eux. We connect with them. On connecte avec eux. In a way that we don't connect with everyone else. D'une certaine fa- d'une façon dont on ne connecte pas avec les autres. Amen. Amen. We are delighted to be with them. On est content d'être avec eux. Take note of all these words. Prenez note de chacun de ces mots. People usually favor people who also favor them. Les gens ont tendance à favoriser les gens qui les favorisent. Is that not true? Est-ce que c'est vrai? You say you want to reciprocate. The favor. On veut tendre la réci- on veut faire la réciproque. His father was so helpful to us when we were going to school. Now it's no more. We're going to finance these kids to their Son père, ce père nous aidait quand on allait à l'école. Maintenant, so il n'est plus là. On va faire la même chose pour ses enfants. Donc la faveur est réciproque. So if favor can be reciprocal, si la faveur est réciproque, it can only lead us to one point. Ça peut juste nous amener à un point. That there are things you can do. Ça, il y a des choses que tu peux faire. To invite favor into your life. Afin d'inviter la faveur dans ta vie. Amen. 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 Let's define grace. Définissons la grâce. Grace is free. La grâce est gratuite. It is an unmerited favor. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Or blessings from God. Ou une bénédiction In de Dieu. In other words, grace is unmerited, is divine assistance given to woman. La grâce est une est imméritée, est une faveur imméritée d'une assistance aux hommes. God shows us grace even when we don't deserve it. Dieu nous a montré la grâce même quand on ne la mérite pas. You can receive pas. grace from God even when you don't deserve it. Tu peux recevoir la grâce de Dieu même quand tu ne la mérites There pas. There is no sinner that deserves to be saved. Il n'y a aucun pécheur qui a le mérite d'être sauvé. Every sinner deserves to be judged. Tout pécheur doit mérite d'être jugé. The Bible says the wages of sin is death. La Bible nous fait comprendre que le salaire If du péché c'est la mort. Sin, si tu as commis un péché, the Bible says you will be rewarded with death. La Bible nous dit que tu seras récompensé par la mort. For God to step into that judgment, pour que Dieu se présente dans ce jugement, and say crucify him, et il dit crucifiez-le, and let him go, et laissez-le aller. It's called grace. Ça s'appelle la grâce. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Praise the Lord. Gloire à Dieu. What about mercy? C'est quoi la miséricorde? God not punishing you for what you deserve to be punished for. Dieu qui ne te punit pas par rapport à ce que tu mérites d'être puni. Let's put it this way. Mettons-le de cette façon. A sinner deserve to die. Un pécheur mérite de mourir. But God show mercy. Mais Dieu a montré sa miséricorde. Hand out grace. Il a tendu la grâce. If that sinner takes the grace. Si ce pécheur prend la saisit la grâce. And run with it. Et court avec. And be a doer of the word. Et qu'il est celui qui applique la parole. And attract favor. Il peut attirer la faveur. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? If you are understanding me, say praise the Lord. Si vous avez compris, dites gloire à Dieu. <laughs> If you are understanding me, say praise the Lord. Si tu le comprends, dis gloire à okay. Dieu. Okay, let's go over that again. Mercy. La miséricorde. Is what makes God not to punish a sinner. C'est ce qui permet à Dieu de ne pas punir un pécheur. A sinner already earned the penalty for sin. Un pécheur a déjà gagné la pénalité du, du péché. La Bible nous dit clairement c'est quoi la pénalité. Une âme qui a péché doit mourir. Le salaire du péché c'est la mort. But God introduced mercy. Mais Dieu a introduit la miséricorde. Now says, oh, don't kill that person. La miséricorde dit ne tue pas cette personne. Kill this person Mais tue d'autres. And that person, et cette personne, that was killed for you, we all know is Jesus. Qui a été tué pour toi, on sait Because que c'est Jésus. Because God showed mercy. Parce que Dieu a montré sa miséricorde. He now handed out grace. Il t'a tendu la grâce. To you to be saved. Afin que tu sois sauvé. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You can receive mercy. Tu peux recevoir la miséricorde. And not grace. Mais pas la grâce. 
Jesus told that woman that was caught in adultery. Jésus a parlé à cette femme qu'on a attrapé pendant la tutelle. Est-ce que personne ne te condamne? Nobody. Personne. Said, Neither do I. Moi non plus. Mercy stops there. La miséricorde s'arrête là. In order to hand out grace, afin de détendre la grâce, he now said, Go and sin no more. il lui a dit, va et ne pêche plus. If that woman left that place and continued doing it, si cette femme avait laissé cette place et continuait de le faire, she had obtained mercy. Elle a obtenu right. la miséricorde. But she had not received grace. Mais elle n'a pas reçu la grâce. Until salvation yet. Ou, ni le salut. Are we together? Est-ce que nous sommes I'm ensemble? I'm believing that if you are here this morning, you have been receiving mercy. Je crois que si vous êtes ici ce matin, vous avez reçu that la miséricorde. That is why you have lasted this long. C'est pourquoi vous avez duré jusqu'ici. You jusqu yourself, you know it. You are struggling with that sin. Toi aussi, tu sais que dans le toit, tu as des difficultés avec ce péché. You don't like it. You don't want to continue that way. Tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas continuer. But grace is there for you. Mais la grâce est là pour toi. But you have to receive it. Mais tu dois la recevoir. By confessing your sins. En confessant tes péchés. And say, Jesus, come into my life. En disant, Jésus, viens dans ma vie. And from this moment onward. À partir de ce moment. Lead me on. Guide-moi. And then you will become a candidate for favor. Et là, tu deviendras un candidat we'll pour la faveur. We'll speak a little faveur. more about favor. On parle un peu plus de la faveur. Let me first of all ask you: Can one pray for favor? Est-ce qu'on peut prier pour la faveur? Or does it just come by initiative of God or anybody? Ou est-ce que ça vient de la de la simple initiative de God? And hoping that somebody will favor you one day. En espérant que quelqu'un va te favoriser un jour. Because favor can come from God. Parce que la faveur peut venir de Dieu. Favor can also come from man. Et ça peut aussi venir des hommes. But we know that God controls everything. Mais on sait que Dieu so contrôle toutes choses. when God chose. favors you, mais quand Dieu te favorise, no man can refuse to favor you. Mais aucun homme ne peut refuser de te favoriser. Every man that God wants to favor you will favor you. Tout homme que Dieu veut qu'il te, qu te favorise va te favoriser. Can we pray for favor? Est-ce qu'on peut prier pour la faveur? Can we walk for favor? Est-ce qu'on peut travailler pour la faveur? Is there anything we can do for favor? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour la faveur? Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want to read from Psalm 106, verse 4. Please open your Bible. Psalm 106. Psalm 106, verse 4. Psalm 106, verse 4. It says, remember me, Lord, when you show favor to your people, come to my aid when you save them. I see a man of God praying for favor here. Je vois un homme de Dieu prier pour so, la faveur ici. You can pray for favor. Donc on peut prier pour la faveur. Ask God to favor you. Demandez à Dieu de vous favoriser. Why was David so favored? Pourquoi est-ce que David avait tant de faveur? Immediately he was anointed. Immédiatement il était roi. The spirit of God came upon him. L'esprit de Dieu est entré en lui. He became the favored man for the job. Il est devenu l'homme favorisé right pour le travail. Right from that moment. À partir de ce moment. The spirit of God started channeling his steps and journey in life. L'Esprit de Dieu a commencé à façonner ses pas dans la vie. To the palace. Tout, pour le palais. Not as a king yet, pas comme un roi. But to learn from the king. Mais pour apprendre du roi. And to build the foundation for favor. Et enfin de bâtir une fondation pour la faveur. Oh, that's when he met Jonathan. C'est là qu'il a rencontré Jonathan. Jonathan was very kind to him. Jonathan était vraiment bon envers lui. You remember when he became king? Et quand, vous rappelez-vous qu'il est devenu roi? Il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste encore dans la maison de Saül? Enfin que je puisse faire de la, réciproquer cette faveur. Ça, c'est ce qu'il a appris de ce palais. Même s'il n'avait pas encore été couronné roi, je prends mon temps pour l'analyser pour vous. Parce que vous pouvez être assis et Dieu vous a promis quelque chose. Et vous commencez à vous demander si c'est un mensonge. La Bible nous fait comprendre que tout homme peut mentir. Mais le Dieu Tout-Puissant n'a pas l'habilité de mentir. Il ne peut pas le faire. Praise the Lord. And you see, when I feel like that, sometimes I, I, I would tell the devil, I said, I am too small for the God Almighty to lie to me. Des fois, quand je me sens ainsi, je vais dire au diable, je suis trop petit pour que Dieu puisse me mentir. You lie because you want to avoid the consequence of your actions. Pourquoi est-ce que les hommes mentent c'est pour éviter les conséquences de leurs actions? something wrong, then you don't want the consequence to come to you. You tell lies to the person. Tu as fait quelque chose de mal, tu mens pour que les conséquences s'appliquent à toi. Why would God lie to me? I cannot hold him responsible for anything. Dieu ne peut me mentir, je peux pas le rendre responsable. Trust him. Tout ce que je peux faire, c'est le faire confiance. Et croire en ce qu'il a promis. Praise the Lord. Gloire à Dieu. David learned, took a process. 
David a appris au travers d'un processus. Was learning how to attract favor in the coming days. Il était en train d'apprendre comment attirer la faveur dans les jours à venir. Favor that prevented him later in the years from being chased out of the palace. Une faveur qui l'a préservé en train de ne pas être chassé du palais. From dying the same miserable death that Saul died. Faveur qui l'a prévu de qui l'a qui l'a préservé de ne pas mourir de la même mort que Saül. His own could have been worse. Son son cas pourrait être grave. His own could have been worse. Si le cas de Saül avait été grave. But Saul died with his sons the same day, the same war. Saul est mort le même jour avec son fils la même journée. David could have died in the hand of his own son. David aurait pu mourir entre les mains de son fils. Absalom could have killed him. Absalom aurait pu le tuer. After he has already killed the senior brother. Avant, après avoir tué son frère aîné. When God is taking you through a process, quand Dieu te fait passer au travers d'un processus, take your time to build capacity for favor. Prends le temps de bâtir une capacité pour la faveur. By being a doer of the word. En étant quelqu'un qui applique la parole. By consuming the word of God. En consommant la parole de Dieu. Recently, I was going through the Leviticus. Récemment, j'allais au travers du livre des Lévitiques. And Deuteronomy. Et de Théronome. Then I saw those laws of Moses and Joshua. Et j'ai vu ces lois de Moïse et de Joshua. Something de Josué. was jumping at me every time they talk about it. Il y a quelque chose qui était en moi. He said this law. Ça disait cette loi. Said, so that you can be a doer of them. Enfin que tu sois celui qui l'applique. Observe these things that I have said unto you. Observe ces choses que je t'ai dit. In order to do them. Enfin de les faire. The reason you are supposed to familiarize yourself with the word of God. La raison pour laquelle on se familiarise so avec la parole. Study the Bible to show yourself approved unto God. On étudie la Bible afin qu'on soit approuvé devant Dieu. Such that you can be a doer of the word. Enfin qu'on puisse la mettre en pratique. Who so ever look at into the perfect law of liberty. Tous personnes qui regardent la loi parfaite de la liberté. Not a forgetful hearer, qui ne soit pas seulement but a doer of the word. Mais celui qui l'applique aussi. Said, this man shall be blessed. Et cet homme sera béni. Whatsoever he does. Peu importe ce qu'il fera. You can attract favor, brethren. Afin d'attirer la faveur. My prayer today is that your activities in the house of God. Ma prière c'est que tes activités dans la maison de Dieu. Your relationship with God, even in your closets. Ta relation avec Dieu même dans ton. In other words, you are not just an hypocrite in the church. Ne sois pas juste un hypocrite dans l'église. You are actually building relationship with God. Mais bâtir une relation avec Dieu. In the day and the night. En plein jour comme en nuit. Whether you are in church or you are outside of it. Que tu sois en l'église ou pas. You recognize and you realize. Tu reconnais et tu réalises. Like the man of God taught us this morning in the morning service. Quand l'homme de Dieu nous a parlé ce matin. That's why a career of his presence. Tu es dans sa présence. And you live like Joseph. Et tu vis comme Joseph. Even though in a faraway land where the pastor is not. Même si tu es dans une terre éloignée. Then you are building capacity to be favored. Apprends à bâtir une capacité d'être favorisé. Tu gardes la connaissance de la faveur. Et tu es capable de prendre la possession des trônes. David, took over the throne of Saul. David a pris possession du trône Esther de Saül. Took over the throne of Vashti. Esther a pris possession du trône de Vashti. Jesus, the Almighty God, took over the ministration from John the Baptist. Jésus a pris autre a pris après le ministère de Jean Baptiste. Et il a rendu à the toi. Is, will you take it? La question est est-ce que tu vas Ask le prendre? Neighbor, will you take it? Demande à ton voisin est-ce que tu vas le prendre? He said, Go ye into all the world. Il a dit va dans le monde. Teaching the nations. Enseigne aux nations. That's one of the things that the world said. Ce n'est pas seulement ce que la parole dit. And it is the most important thing in salvation story. C'est la chose la plus importante dans When le histoire earth, du salut. All he was preaching. Tout ce, quand, tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est de prêcher. Of God is at hand. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Si tu peux prendre cette tâche, tâche, et tu pourras accumuler la faveur. Shout que quelqu'un dise Alléluia. J'espère que je ne vous ai pas offensé. J'aimerais aller au travers de, des bénéfices de la faveur. We may not be able to go through everything I have here. On va pas forcément aller au travers de tout ce que j'ai ici. But we start wherever we can. I know we've had enough. On va s'arrêter où on peut. But let me just run through some benefits that favor can attract to your life. Laissez-moi citer quelques bénéfices que la faveur peut attirer. Number one. Numéro un. Favor produces supernatural increase and promotion. Ça produit la, la promotion super, surnaturelle. Oh, you are very familiar with the story of Joseph, right? Vous êtes familier avec l'histoire de Joseph. Joseph was a slave. Joseph était un esclave. What can be good in being a slave? Qu'est-ce qui peut être bon à être un esclave? Go look at the entire slavery kingdom of Potiphar. Va regarder au, à la, au royaume de Potiphar. What is the best thing that can be done for a man that is favored? Quelle est la chose qui peut être faite pour un homme qui a la faveur? Well, let's promote him over all the slaves. 
On l'a promis pour parmi au-dessus de tout esclave. He the head of the il est devenu le chef des esclaves. Why did he take over the throne of Potiphar? Pourquoi il n'a pas pris possession du Because trône de Potiphar? To learn and build capacity for favor in the house of Potiphar. Il devait apprendre et bâtir la When capacité dans la maison de Potiphar. God, quand il était quand il était qu'il avait déjà plus beau. Above Potiphar. Il a été loin au-dessus de Potiphar. Don't forget, Potiphar was one of the officers of Pharaoh. N'oubliez pas que Potiphar était l'un des officiers de Pharaoh. Joseph. La Bible nous fait comprendre que la Pharaon a fait de Joseph le deuxième en commande. No one outside of Pharaoh. Personne ne répondait à Pharaon land of Egypt is greater dans, than toute la vie de, dans toute la vie de Number two. Pharaon. Number Favor two. will give you marital settlement and peace. Ça te donnera la paix I et know, un bon you mariage. Know I will go there. Je sais que vous savez que j'y vais. Because in Proverbs chapter 18 verse 22. Parce que dans Proverbe 18 verset 22. The Bible says, "Whoso findeth a wife findeth a good thing." Ça nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. And obtain a favor of the Lord. Et a obtenu la faveur de Dieu. Tell your neighbor, your wife is a favor. Dis à ton voisin, ta femme est une faveur. A favor from the Lord. Une faveur de Dieu. So when you see a man that is beating his wife. Donc quand vous voyez un homme qui bat sa femme. I pray that God will not make you like that. Je prie que Dieu ne fasse pas que you tu may not pareil. even beat your wife, you just don't know how to cherish her. Tu ne dois pas connaître comment battre ta femme, mais savoir comment la chérir. You just don't know how to build that relationship. Tu ne sais pas comment bâtir la relation. That we honor God in your family. Qui va honorer Dieu dans ta And famille. And the only reason is because la seule raison c'est parce que you are too petty. Parce que tu es trop petit. I remember in those days when we were in the NCCF. How many of you know NCCF? Combien d'entre vous connaissent NCCF? Uh, NCCF is a Christian Corpus Fellowship in Nigeria. After you have graduated, you serve. Quand tu as gradué, tu dois servir. For one year, you serve the country. Un an, tu sers le pays. And you know, a child of God, when we are children of God gather, they will always fellowship. Euh, en tant qu'enfant de Dieu, on se réunit so toujours. So they have created Nigerian Christian Corpus Fellowship NCCF. On a créé NCCF. I remember in those days we talked a lot about it there. Je me rappelle une fois on avait parlé. Amen. Amen. We are all praying to receive favor. On a tous prié pour recevoir la faveur. Praying for sisters. Prier pour les sœurs. After you have now gotten that favor, Quand tu as reçu cette faveur, are you supposed to be rude? Est-ce que tu dois être rude? Are you supposed not to know how to manage it? Est-ce que tu ne dois pas savoir comment gérer ça? Beloved, I want to tell you this. Je vais vous dire ceci. When God has committed something to your hand, Quand Dieu t'a remis quelque chose, especially giving you a favor, c'est, il t'a fait une faveur, and you don't know how to maintain it, et tu ne connais pas comment maintenir, he can take it away, et quand il peut le reprendre, that's not the sad part of it. Ce n'est pas la partie la plus triste. Those people he took it away from that I show you the example you remember. Les gens que dont j'ai mentionné pour avant, il les a pris. Ils ont fini misérablement. And we can rightly say then, et tu peux différemment dire. Whoever ever loses favor, toute personne qui perd la faveur, may die miserably. Va mourir, peut mourir misérablement. My prayer for you is that you will not lose favor. Ma prière pour toi you c'est que tu ne perdras pas God, la faveur. You will not lose favor Tu ne perdras pas la faveur avec Jesus. les hommes ni avec Dieu. Let me move on quickly. I remember my time is almost up. Je vais aller rapidement. Number three. Numéro 3. Favor produces restoration of everything that the enemy has stolen from you. La faveur produit la restauration de ce que l'ennemi a the volé. Good news is. Ça c'est ce que la bonne nouvelle est. Now if you have committed all those things that we mentioned that could kick you out of favor. Si tu as commis toutes ces choses qu'on a mentionnées, ça peut te chasser de la faveur. All you need to do is ask for grace. Tout ce que tu as besoin, c'est de demander pour la grâce. Mercy will deliver grace to your hands. La miséricorde va, délivrer, va te délivrer From la there, grâce. be a doer of the word. Run the race. Que tu sois celui qui applique That la parole. That will attract favor to your life. C'est qui va attirer la faveur dans ta vie. Favor will, re- will produce everything that you have lost. You will recover. La faveur va produire tout ce que tu avais perdu. Remember this same man, David. Rappelez-vous de David. Time will fail me to show you the life of David extensively. Je vous, la, le temps ne me permet pas de parler de la vie de David. Mais je vais vous parler de ceci. There was a time that uh, they attacked Ziklag. They attacked where he was camped. Il y a un moment on a attaqué là où il était. They took their wives. On a pris leurs femmes. And their children away. Et leurs enfants. And they burned the camp. Et ils ont brûlé le camp. When he came back. Quand il est revenu. The Bible says, "Ask God, should I pursue them?" Il a demandé à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? He said, "Will I catch up with them?" Est-ce que je vais les, dois les poursuivre? God answered those two questions in three answers. La Dieu a répondu à ces questions en God trois said, réponses. God said, "Pursue them." Dieu a dit, poursuis-les. You will overtake them. Tu vas les vaincre. And without fail, recover all. Et sans 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 le seul, exactly tu vas tout did. récupérer. Talk about the man that is favored. Ça c'est ce qu'on parle. Mais tu reçois favor, favor from the Lord. Que tu puisses in recevoir la faveur de Dieu au nom puissant de Dieu. Number four. Numéro 4. Favor produces honor in the midst of your adversaries. La faveur produit l'honneur dans ton moment d'adversité. He told Moses. Il a dit à Moïse. Exodus chapter 1 verse 3. Exode 1 verset 3. Said Moses, see. 
Il a dit, Moïse, voit. I have made you a god unto Pharaoh. Je t'ai fait un dieu de Pharaoh. Oh, Pharaoh was the greatest god in his land. Pharaoh était le plus grand dieu dans son territoire. Pharaoh himself had numerous gods in his palace. Il avait plusieurs dieux dans son palais. The god established a new god for Pharaoh. Un dieu a installé un nouveau dieu pour Pharaoh. And he was a man like you and I. Il était un homme comme toi et moi. The Bible said that the people of Egypt. La Bible nous fait comprendre que le peuple d'Égypte. They honored Moses so greatly. Ils ont honoré grandement Moïse. They so much reverence him. Ils l'ont révérencé. It's in your Bible. C'est dans ta Bible. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Time will not let me go through all that now, but I can read it to you. Exodus chapter 11 verse 3 says that. Let's go to number 5. Exodus 11 verse 5. Favor also produces great victories. La faveur produit de grandes victoires. In the midst of great impossibilities. Au milieu des grandes impossibilités. Favor produces great victories. La faveur produit de grandes victoires. In the midst of great impossibilities. Dans la, dans, dans la présence de grandes impossibilités. In other words, where men will ordinarily turn back. En d'autres termes, là où les hommes vont s'arrêter. Favor will give you a pathway. La faveur te tracera un chemin. How did these men call the wise men located where Jesus was? Ces hommes qu'on appelle les sages, comment est-ce qu'ils ont pu les rois sages, Herod comment and ils ont pu localiser Jésus? Could not find him. Personne ne pouvait le retrouver. Amen. Amen. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? They couldn't find him. Ils ne pouvaient le trouver. Why is it that the princess of Egypt? Pourquoi est-ce que la princesse d'Égypte was looking for who to nurse Moses for her? Cherchait quelqu'un pour euh, They nourrir couldn't Moïse. They couldn't find any other woman. Elle ne pouvait trouver aucune femme. But Jochebed, the mother of Moses herself. Mais Jochebed, juste la maman de Moïse elle-même. And they paid Jochebed to raise her own son. Elle a payé afin qu'elle puisse. May the favor of God locate you. Que la faveur de Dieu te localise. Favor can make your children go to university for free. La faveur peut faire que tes enfants aillent à l'université gratuitement. Favor can connect you to the power that will lift your hands up in life. La faveur peut te connecter à une puissance qui peut t'élever. How did David himself get to the palace? Comment est-ce que David a fait pour aller au palais? C'est un serviteur qui a été utilisé. Il a dit, je connais le fils de Jesse, si tu l'invites, il jouera de la harpe pour toi. Comment est-ce que la, la lèpre pour Léon a été guérie? C'est un servant. C'est un serviteur. My prayer for you is that you not overlook those that will favor you. Ma prière c'est que tu ne regardes pas de for today. Let us pray. que tu ne minimises pas ceux qui ont apporté la faveur. Lévons-nous. Remember, you can actually work for favor. Rappelle-toi, tu peux travailler œuvrer pour la faveur. More importantly, this morning you can pray for favor. Plus important, tu peux prier pour la faveur. Heaven will be looking at the sincerity of your heart. Les cieux regarderont la sincérité de ton cœur. Is it a man that truly wants favor? Est-ce que c'est vraiment un homme qui a besoin de faveur? Okay the way he is. Ou il est pas, il est correct de la manière so où il est. If you are not okay the way you are this morning, I want si you to pray. Si tu n'es pas satisfait de la façon dont Locate tu es. Locate me, oh Lord, with favor. Demande à Dieu de te localiser When avec la faveur. When you are favoring your church, Father, do not pass me by. Quand tu favorises son église, ne me traverse pas. Make me one of the people that you will favor. Fais de moi l'une des personnes que tu vas favoriser. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I want you to pray for yourself. I'm praying for myself. J'aimerais que tu pries pour toi Lord, et que tu pries pour moi. Lord, I will not fall short of favor, oh Lord. Seigneur, je veux avoir une portion de ta faveur. Every day of my life, may favor locate me. Que ta faveur me localise chaque jour de ma vie. You have promised to favor Cornerstone Chapel this year. Tu as promis de favoriser Cornerstone. Oh, this is the year of our double blessings. C'est une année de notre double bénédiction. Why, you are calling? All I'm saying, oh Lord. Tout ce que je dis, je l'appelle. Do not pass me by. Ne me traverse pas. Jesus was passing on the street of Jerusalem. Jésus passe dans les rues de Jérusalem. He was looking for who we attract favor to himself. Il regardait celui qui va attirer la faveur. People have heard about the story of the woman with the issue of blood. Les gens ont entendu l'histoire de la femme avec la problème de sang. Comment elle a attiré la faveur? I believe that news got to blind Bartimaeus also. Je crois que cette nouvelle arrive à Bartimée. Et le jour où Jésus passait, il n'était pas pris en train de prier pour le prêtre. Of David. Il a dit, fils de David, Have mercy on me. sois miséricordieux envers moi. He cried so that he could be heard. Il a crié de telle façon qu'il devait être entendu. Jesus can hear you even if you don't open your mouth. Jésus peut t'entendre même si tu n'ouvres la bouche. But there is something your crying will do for you. Il y a quelque chose que tes cris peuvent faire pour toi. It will single you out among many. Ça va te différencier des autres. It will single you out and distinguish you. Ça va te distinguer. Jesus went to a place where multitude of folks who were sick were gathered. Il est allé quelque part où il y avait des gens qui étaient malades. He healed only one person. Il a la Bible nous fait comment qu'il a guéri une personne est passée. C'est cette façon que le royaume fonctionne. Il est allé dans la maison de Jesse. There were seven or eight children of Jesse. Il y avait sept fils présents sur lui. He only anointed one boy. Il a juste ou un seul fils. As the king and left. En tant que roi il est parti. The question is, will you be the David today? La question est, est-ce que tu seras le David aujourd'hui? Will you be the only one he will anoint? 
Quand on viendra à connaître ce sera le seul qu'on va ouindre. Him, oh Lord, my father, en criant à lui. If you need one soul to be anointed for favor this morning. Si tu as besoin de plus d'un mec pour me, la faveur. Oh Lord God. Que ce soit moi, Seigneur. Let that be me. Hear my voice. Entends oh ma voix que ce soit moi. Let heaven stand still concerning me. My situation must Que les cieux soient ouverts me concernant. I must become a carrier of favor. Je dois être un qui so porte la faveur. Oh, favor must follow me. Que ta faveur Thank me you, suive. Father. Merci In Père. Jesus wonderful name we have prayed. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Père, nom de Jésus, we are talking about favor, O oh Lord God. Nous parlons de la faveur. More importantly, we need to pray about favor. Plus important, nous devons parler de la faveur. But we need to do those activities to develop capacity for favor. Nous devons accomplir ces activités pour accomplir, pour avoir la capacité d'avoir la faveur. He that has mercy on the poor. Celui qui a miséricorde envers les pauvres. Les pauvres. You will lay their bed in their sickness. Tu vas arranger les dans la maladie. In other you will nurse them out of sickness. Tu vas les faire sortir de la maladie. The Bible is full of all these words. La parole est pleine de tous ces mots. Father, make us the doer of the word. Nous te remercions parce que nous appliquons ta parole. Help us to develop capacity for favor. Nous te remercions parce que tu as développé la capacité. Avoir la faveur. Anoint us, O oh Lord. Où est nos Seigneurs? Anoint our children. Où est nos enfants? Anoint our household, O oh Lord. Où est nos maisons? We pray for the members of the house who are not here this morning. Nous prions pour les Let membres de la maison qui ne sont pas là. Them, oh que ton nom soit puissant. We pray for those who travel. May you bring them back home safely. Nous prions pour ceux qui ont voyagé. Amen. Les saints et sauf au nom puissant de Jésus. We commit the rest of the week to your hands, O oh Lord. Nous recommandons le reste de la semaine à ce Seigneur. As we have started with favor. Comme nous avons commencé avec la faveur. Let favor be our experience throughout the week, O oh Lord. Que ta faveur soit avec nous toute la semaine. In our business. Dans nos lieux de travail, in dans nos our affaires, training, our activities, dans nos activités, que la faveur soit notre expérience et témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.